どうも国です今回の動画なんですけども今現在私はいるところはですね茨城県のここに書いてあります茨城空港の方に来ております今回はですねこの茨城空港からね飛行機乗りまして兵庫県にあります神戸空港の方にそちらの方にね行こうと思いますいつもですね千葉県の成田空港の方からねよく飛行機乗ってるんですけども今回はですねこちらの茨城空港レビューそしてね飛行機乗った先のね神戸空港そちらの方のレビューそういう形でねご紹介していこうかなと思います今現在朝の6時40分なんですけどもいやーめちゃくちゃ寒いですフライトはですね8時35分になっておりますのでまだね2時間ぐらい前なんですけどもとりあえずね外寒いので中にね入っていこうと思いますはい1階フロアの方に来ましたこちらの右手側はですねこちらがね国際線のチェックインカウンターなんですけども国際線まあコロナで行けないっていう状況なのでまあこういう形でね展示会場みたいな形になってるんですねこちらがね国際線の到着のね出口なんですけども国際線側は使えないような状況にまあそんな感じになってるんですねはいそしてね目の前にこちらに2階に行くためのねはい、エスカレーターあるんですけども奥の方にこちらにね国内線のチェックインカウンターがありますでこちらがね保安検査になるんですね一番奥の方に行きますとねレンタカーですねこんなのがございます一番奥のね右手側こちらがね国内線の到着出口まあそういう形になってるんですねはいそれでは2階の方行ってみましょうこちらがですね、送迎デッキになりますいやー朝なので太陽がはい朝日が出てきますね朝ここ来るといいですねかなり綺麗ですよ送迎デッキがですねこんな感じになっております今現在ですねスカイマークの飛行機がね左と右とはい、2台止まってますねいやー朝日綺麗っすねそれでは2階の方ご紹介していこうと思います左手側こちらは亀印さんというねお土産屋さんですねそして奥の方に行きますとエアポートプラザっていうね今ねお店やってないんですけどもはいここもお土産屋さんになりますねそして右手側こちらにねはい、2階から1階の方はね見れるような形になってますそして左手側こちらがね休憩スペースになってますね、はい、外を見ながらゆっくり、まあ、そういうこともできるところになってるみたいですねそして逆側の方に来たんですけどもこちらにね、はい、マッサージ機が3台ありますね過去にですね私も茨城空港何回か使ったことあるんですけどもマッサージ機あるのは知らなかったですはい次行ってみましょうマッサージ機の隣こちらねスカイアリーナこちらもご当地のね茨城お土産っていうものがね売ってるお店になってるんですねまだね営業してないんですけどもこちらはね7時30分からはい確かオープンする予定だったのでここのおすすめはですねここはおみたま市というところなんですけどもそのおみたまプリンとねおみたまヨーグルト大変美味しいね飲み物なのでそれがですね、えー、売ってる場所なんですねオープンしましたらねそれを買って飛行機に乗ってっていう形をしようかなとはい思っておりますお次はですねこちらが杉の屋さんですねはい和食屋さんです飲食スペースはね、えー、こんな感じになっておりますそして奥の方行きますとスカイライトカフェっていう形でここでねケーキとかコーヒーとかねそういうものをね、えー、食べれるところですはい、建物からですね出てきたんですけどもこちら南側行きますとはいこちらにね戦闘機 F4 ファントムが、はい、2機展示されております
いやー超かっこいいねこのですね F4 ファントムなんですけども現在ねクラウドファンディングという形で舗装がもう結構やれちゃってるんでまあ再塗装のねクラウドファンディングまあ募ってまして確か金額目標金額いったのかなはいこれ再塗装されるみたいですねはい綺麗に塗ったね F4 ファントムまあ見られるのもちょっと楽しみですねはいはい、神戸空港の方に着きましたこの動画の続きはですね明日のまた夕方にですねこの神戸空港に戻りましてそして茨城空港に帰るんですけどもそちらの動画の方に移りたいと思います私はこれからですね神戸市街地の方に行きまして次の動画のね撮影の方に神戸市街地の方に向かっていきたいと思いますそれではね明日の夕方の方にはい動画移ります
で空港に着きました今ですねターミナルビルのね2階のところになりますね電車でね2階のね中心の部分のところが入り口になってましてそこから入り口入りますと真正面がね保安検査になってますはいこの後ろですねはい、はい、右手側こちらの方にですねスカイマークのチェックインカウンターがありますねそして逆側こちらにですね英明のチェックインカウンターがあるような形になってますそして周りの方にですね奥の方にお土産コーナースカイマークのチェックインカウンターの奥側ですねそちらの方にもお土産コーナーがある形になってますね先ほどのねスカイマークのチェックインカウンターの裏手側にね FDA 富士ドリームエアラインズはいそちらのチェックインカウンターもありましたそして右手側こちらですねスカイマークのチェックインカウンターの奥側にあるというはい、お土産屋さんがこんな感じになっておりますはいこちらがですね1階になりますこちらがね到着ロビーになりますねはいレンタカーとか総合案内所があるような形でまあ殺風景といいますかまあこれだけっていう感じです。はい、まあ、到着するだけみたいな感じですね。はい、次はですね。三階、四階とね、えー、紹介していこうと思うんですけども。三階がね、えー、喫茶アンドレストラン街になってまして。四階が展望デッキになっているので。はい、そちらをね、ご紹介していこうと思います。はい、二階からですね、エスカレーターを登って、三階に来ましたらね、目の前。こちらもね、展望台みたいな感じにはなってますね。はい。みんなね、見てる方いらっしゃいますし、そして登ってきて、こちら側に行きますと、神戸洋食キッチンというね、はい、飲食店ですね。で、その隣がですね、こちらに、さぬきうどんのお店、タモンワン。こちらですね、タモンワンっていう名前に書いてますね。はい。そして逆側に行きました。逆側ですね、上島コーヒー店、はい、ありまして、それの右手側行きますとね、休憩スペースですねはいかなり広い休憩スペースになりますお次はですね4階の展望デッキそちらの方にね行ってみましょうはい先ほどですね3階から4階で階段登ってきたんですけども展望デッキはですねこんな感じになっておりますいやー茨城空港の展望デッキより広いですねはい展望台のですね北側に行きますとこんな感じで神戸の中心街がね、はい、見える形になってますあ目の前に見えるのがですねあれメリケンパークだと思うんですけどもはい今この中心に見えてるタワーみたいなのがあるんですけどもこれが多分メリケンパークのところですねまだですね日が明るいのでこちらね暗くなると神戸中心街のね夜景が綺麗に見えるんじゃないかと思いますのでその時間になりましたらねまたここに来ようと思いますはい今日の夕飯はね讃岐うどんにしましょうご当地とか関係なくたまには普通のが食いたいんですよねはい、夕飯を食べたらですねこんな感じで暗くなってきましたどうだろう夜景見えますかねはい神戸のお土産はこれ一択にしようと思いますこれ美味しいらしいですはいさっき一択って言ったんですけど嘘ですこちらのフィナンシェこれも美味しいのでこれ過去に食べたことあるんですよねこれうまいんすよこれ買っていこうと思いますはい保安検査を抜けてね6番のね工場口の向かい側にあるこちらですクローレンガ倉庫さんのねこちらのはいフレンチトーストこれ美味しいらしいので飛行機乗る前にこれ食べていこうかなと
思いますコーヒーもなんか生のコーヒーって書いてますねいやなんか食欲そそってきたました。今回の動画いかがだったでしょうか。今回はですね、茨城空港と神戸空港、この間のね路線を使いまして、茨城空港と神戸空港ですね行ったことない、使ったことないっていう方に向けてという形でお送りいたしました。実際にこの飛行